ぐーたらずです。今日はね、ヨッピーのカーライフボリューム10ってことで、で、この時って、この間の続き、内装張り替えの第2弾だね。を、ちょっとやっていきたいもと思います。まあ、もう今は見えちゃってるけどね、ビトンの生地をエアバッグのとこに貼るっていうのはね、まあ、もともとビトンのカバンを何個か壊して、まあ、いろいろ生地貼ったりしてるんですけど、このビトンのボストンをね、の生地も変えたんですよ。なのでね、今日それちょっと貼っていこうと思って。もともとね、いろんなとこにまあビトンの生地、カバンを壊して貼ってるんですけど、ここだけね、なかったんですよ。なので、ここをちょっと貼ろうと思って、もう貼ってます。こういう端っこはね、切り込みとか入れてください。でね、人の生地は硬いんで、前のアルカンタールみたいに伸びません。これヒートガンで炙ると伸びるんですよね。クイーッと伸びるんで、まあ伸びるって言っても、そこまでまあ生地自体が厚いんで伸びないんですよ。なので、このヒートガンで炙って、熱を加えて、形をこう形成してやるっていうイメージかなそういう感じでこう貼ってあげますこうやって今ね手で押さえてね冷ましてるでこう型をつけていくイメージだよねでこういう R のところこの R のところもつきにくいんで今ボンドでついてるだけなんでここもねヒートガンで炙りますそしてね、型を作ってから、こう、伸ばしながら型をつけるっていうイメージかな。もう本当、ビトの生地硬いんですよ。なのでね、ちょっとやりづらいです。本当に難しい。こうやって綺麗にね、熱加えてあげると、R の部分、こういう R の部分がね、なかなか出ないんで、綺麗に貼ってあげましょう。でね、折り返しはボンドもつけてあげて。なかなかね、本当につかないです。ちゃんとすごいね、よくできてるよね。こういう生地はさ、ブランド物の生地はさ。でもこういうブランド物の生地貼るときは、本当に表側にシワとかを一切出さない方がいいです。本当に一個のシワでもうすごい安っぽくなります。なので、よっぽど慎重にっていうかね、よっぽど綺麗にやらないとやるだけでダサくなるんでね綺麗に本当に貼ってくださいま,まああんまりやる人いないと思うけどねその昔流行ったんだけどねそうシワはね絶対に表に出さないっていう風なイメージでちょっとのシワも出さないイメージででこういう風に型をつけてね熱で型を形成してあげるっていう感じですかねこういう折り返しのとこ、ここもね、型をつけた方がいいです。まあ、本当に硬い生地なんで、こうやって折り返しのところも、時間経つと出てきます。なので、こういうところもきっちり型をね、こうつけてあげる。ギューって、ボンドをつけた後も、まあこれ、<笑>まな板だけどね、この間鍋やった時、そこで切ったんですよ。そのまな板、あったから。こういう感じ。昔のリーゼントのイメージだよね。ティッシュ箱でリーゼント作るイメージ。そういう感じかな。やったことある人いると思うんだよな。俺ぐらいの年の人は。ティッシュ箱にこうやってやるとね、すげえ綺麗なリーゼントができるんだよね。そういうイメージだね。で、型をピシッとね、取ってあげてください。それ、それじゃない。それじゃない。それでもいいけど。ボンドでつけた後もこうやってねヒートガンで炙りながら型をつけながらくっつけてあげてください結構まあ炙ると結構柔らかめになります結構柔らかくなるでもね切れるってことはないんですよねさすがビトンだよねうんすごいでね綺麗にシワもね取れると本当に綺麗に貼れますこれぐらい綺麗に貼った方がねブランドの生地はう
でも表側には一切のシワを出さないようにまあボストン壊したんでこうやってね縫い目も見えてますこういう縫い目はね出しておいた方がいいあえて隠さないで縫い目をね出しておかないと偽物って感じになるからねやっぱり本物のカバンを壊してね作ってるんで縫い目はね結構重要ですこういうかねこういう折り返しのところここシワが出やすいんでここもきっちり型をつけて炙って型を形成してくださいでねここはグローブボックスここをねビトンちょっと貼ってるんですよ、まあ、全部の木全部をこう貼ってはいないんですよねあまり全部バッと貼るとちょっとやらしすぎるなと思ってこう一部分だけでまあカバンを壊してるのでああいったこのカバンのベルトなんかを対応してますでねパイピングがこれはねわざわざパイピングをつけてるのでパイピングがね取れちゃったんだよね放置してる間になのでそれもねつけてあげますでボンドつけるところだけマスキングをしてあげてで生地側の方はねまだマスキング残しておきますんでね綺麗に貼ってください、まあ、エビンボンドエポキシ系だよねそれでまあ貼ってますあれやっぱり粘着力強いですからねでねちょっとくっついたらもうここも取っちゃいますでね、いくらマスキングしてあるからって言って、ボンドのはみ出が結構あるので、もう乾ききる前に、このボンドをね、取ってあげます。このパスクリーナーで。うん、もう乾ききっちゃうと、ボンドが取れないんで、乾ききる前に表に出たのはね、こうやってパスクリーナーで取ってあげちゃいます。そうすると綺麗にかなりなりますんで。でね。こう剥がれないいようにしてくださいね、まあ、綺麗になったらあとはもう完全硬化までこうやってね圧着しておきます、まあ、エポキシー時間かかりますから一晩ぐらい放置してくださいこれでだいぶくっつきますこうやってねいろんなパーツをね微糖のパーツ壊したものをねいろいろこうねうまい具合にやってるんですけどね、まあ、今度組む時それも紹介しますメーターもねちょっとね昔の車だから味気ないよね味気ないなと思ってたんですよほんでねずっと前にね取っといたパーツがあるんですまずはね分解しちゃいましょうこの辺はね爪をまあこう取るだけなんで簡単ですねでこれメーターリングね、前に買っといたんですよね。もう何年も前。今もう売ってないんじゃないかな。これもあったんでね、ヨッピーにあげましょう。つけてあげましょう。これだけでかなり雰囲気変わるよね。うん、かっこいい。またサイズもぴったりなんだよね。よくできてるわ、これ。どこで買ったんだろう。多分オークションかなんかで買ったんだね。でね、折り返しをこうつけてあげる感じそうするとこのでかいところは取れてこないです100円ライターでこすってますねで折り返しつくんで一周ぐるり押し付けながらやっていきましょうねこれやってる時点でもうかっこよかったこういう作業大好きこのガソリンのところガソリンのメーターかなこれはね、ちょっと折り返しつけれない感じだったんで、両面テープでつけました。まあ、両面テープで落ちてこないよ、これぐらいだったら。まあ、落ちたらまた貼りゃいいからね。ほら、すげえこうアクセントになっていいよね。いい感じだ、これ。すげえいい感じ。でね、どんどん組み上げていきます。メーターがつくとまたいい感じたまらないほら今は超いい感じここでね次のこのフードフードっていうのかな柔らかすんだよな水
見ててください一部始終割れたっていう<笑>おや割れたいいからいいじゃんよいしょ100個目かっこいいいいねまあやらかしながらねなんとか<笑>ギリギリセーフマジでギリギリセーフだよメタフードと組み合わせればねいい感じいやーマジ焦った焦ったな皆さんこうやってねつけるとき気をつけてくださいね勢い余るとやりますから、えー、毎回なんかしらやらかすなということでね本日はここまでになりますまあ次はねいよいよ車に組んでいきますでまあ、ビトンの生地をね、ビトンのカバン壊して生地を貼ってるんで、ビトンの名に恥じないようにってね、オマージュしながらね、やってんですけど、これ見られたら怒られんのかなでもね、かなりこう、気使いながら、気使うっていうのかなそのやっぱり、センスよくやらないとね、せっかく高いカバン、まあ、中古で買ったりしてるからね。安いのもあるだろうけどあるんですけどまあかなりその気遣いながらそのブランドの名に恥じないようにな車作りっていうのをね目指してるんですけどね次これいよいよ組みますのでその時までは楽しみにしててください本日もご視聴ありがとうございましたよろしかったらグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします本日もありがとうございました